I want to talk to you for a few minutes about the man who was up a tree. Chciałbym przez kilka minut porozmawiać, powiedzieć wam na temat człowieka, który był na drzewie. A man who was out on a limb. Człowieka, który był jakby poza innymi. You probably remember him. Prawdopodobnie przypominacie go sobie. Found in Luke the 19th chapter. W 19 rozdziale Łukasza znajdziecie historię tego człowieka. It's the story of Zacchaeus. Jest to historia Zacheusza. Beginning with verse 1. Rozpoczynając od pierwszego wiersza. And Jesus entered and passed through Jericho. I wszedłszy do Jericha przechodził Jezus przez nie. Jericho was a tropical paradise. Jericho było takim tropikalnym rajem. It was a city down there by the Jordan River. To było miasto tam nad rzeką Jordan. It was like an oasis. To było tak jak oaza. And uh, beautiful palm trees and greenery. Przepiękne palmy, wszystko jak wymarzone. There were many people who lived there. Wiele ludzi tam mieszkało. It was the crossroads of commerce and uh, trade. Było to bowiem skrzyżowanie różnych szlaków handlowych. There was a uh, two parts to Jericho. Były dwie części Jerycha. Like a, uh, the main Jericho and East Jericho. Tak jakbyśmy mogli powiedzieć, to główny Jericho i Jericho wschodnie. So someone could be coming into Jericho and going out of Jericho at the same time. Tak więc ktoś mógł równocześnie wchodzić do Jericha i wychodzić z Jericha. That's why one Bible writer says that Jesus was entering Jericho when he healed the blind man. Oto powód, dla którego jeden z pisarzy biblijnych mówi, że Jezus wjeżdżał do Jericha, kiedy uzdrowił niewidomego. And the other Bible writer says he was leaving Jericho when he healed the blind man. A inny biblijny pisarz mówił, że opuszczał Jericho, kiedy uzdrowił owego niewidomego. They were both right. I obaj mieli rację. And yet some people think the Bible contradicts itself. Ha, przecież jednak są ludzie, którym się wydaje, że Biblia sobie zaprzecza. Some interesting things had happened in Jericho. Bardzo interesujące rzeczy wydarzyły się w Jericho. Walls had fallen down. Mury tam się zawaliły. Way back in the days of Joshua. To było dawno wcześniej, o wiele wcześniej za dni Jezuego. But now we take a look at this wee little man. Ale teraz przyjrzyjmy się temu małemu człowiekowi. Verse 2. Drugi wiersz. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty. Now he was not the most popular man in town. To nie był taki najbardziej popularny człowiek w mieście. He was the uh, tax man, the income tax man. On był tym, który był poborcą podatków. In my country, the income tax people are not the most popular or loved. W moim kraju ludzie, którzy pobierają podatki, nie należą do ludzi lubionych przez innych czy popularnych. But not only was he an income tax man, he was the chief of them all. On nie tylko był poborcą podatków, on był przełożonym nad nimi. He was in charge of all of this. On właśnie prowadził cały ten interes. So that made it even worse. To zatem spowodowało, iż stało się to jeszcze gorsze. And in addition to that, he was rich. A do tego wszystkiego jeszcze to był bogaty człowiek. Do you know how he got rich? Czy wiecie w jaki sposób stajemy się bogatymi? In those days, the income tax man got a certain percentage of what he took in. W tamtych dniach każdy poborca podatków pobierał pewien procent od tego, co zabierał ludziom. Took in, the more he got. Im więcej pieniędzy on zebrał, tym więcej miał i dla siebie. So most of them were in the business of cheating the people. Tak więc większość z nich zaczęło się zajmować już oszukiwaniem ludzi. So this man was not very well loved. Tak więc ten człowiek nie był zbyt kochany. He was probably a very lonely person. Prawdopodobnie był osobą bardzo samotną. But he had heard about Jesus. Ale on słyszał o Jezusie. Verse three. Trzeci wiersz. And he sought to see Jesus, who he was. Pragnął widzieć Jezusa, kto to jest. Zacchaeus was a wise man. Zacheusz był mądrym człowiekiem. He wanted to see who Jesus was. On chciał wiedzieć, kim był Jezus. Not just what he did. Nie to, 
co on czynił, or what he said. albo to, co powiedział. He wanted to get to the heart of the matter. On chciał dotrzeć do samego sedna sprawy. Kiesz knew that the important thing was who he was. Zacheus wiedział, że ważną rzeczą było to, kim on był. What he said was important because of who he was. Bowiem to, co powiedział, było ważne dlatego, kim on był. What he did was important because of who he was. To, co uczynił, było ważne z tego powodu, kim on był. So Zacchaeus wasn't interested in wasting time on the periphery of the matter, going tak, around the outside. Tak, więc Zacheusz wcale nie był zainteresowany chodzeniem jedynie po peryferiach sprawy, dowiadując się, co tam dotyczy tej sprawy. He wanted to get to the heart of the business of who Jesus was. On chciał dotrzeć do samego serca sprawy, kim w końcu był Jezus. But he could not see him. He had a problem. Ale on miał problem, nie mógł go widzieć. The crowd was big. Hey, tłum był wielki. And Zacchaeus was short. A Zacheusz był niski. So how could he see him? Tak więc jak może go dojrzeć? Well, um, even though he was a short man, he had a lot of influence. No, ale chociaż był to człowiek niskiego wzrostu, miał duże wpływy. People were afraid of him. Ludzie bali się go. People hated him. Faktycznie go nienawidzili. They had no time for him. Nie mieli dla niego wcale czasu. But uh, he had a certain amount of respect. Ale miał jednak pewien szacunek, z którym się cieszył. Because of fear. Ze względu na strach. And uh, when he walked down the street in his high-heeled shoes. To też kiedy szedł ulicą tam właśnie z tym swoim na swoich wysokich obcasach to ludzie zatrzymywali się i mówili o tam idzie Zacheusz He tried to have a certain amount of self dignity. On starał się próbować jakąś, w jakimś stopniu wypracować swoje dostojeństwo, szacunek. In spite of his small stature. Mimo swojego niskiego wzrostu. But all of a sudden he has forgotten about any dignity. Ale nagle zapomniał o całym swoim dostojeństwie. He tells about it in verse 4. I w czwarty wiersz mówi nam o tym. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć. Watching Zacchaeus, who was chief of the publicans, run down the street and climb a tree is rather strange. Teraz wyobraźcie sobie, patrzcie na Zacheusza, który biegnie wzdłuż ulicy i wspina się na drzewo, to była rzeczą dziwna. It would be like uh, President Bush running down the streets of Washington chasing his little poodle dog. To tak by wyglądało, jakby prezydent Bush biegł ulicą y, Washingtonu, biegnąc za swoim małym pieskiem pudlem. And uh, why was Zacchaeus so interested in this? Dlaczego Zacheusz tak bardzo się tym interesował? Because he had heard that Jesus was going to pass that way. Ponieważ dowiedział się, że Jezus ma tam tędy przechodzić. That's what the Bible says. To jest to, co Biblia mówi. For he was to pass that way. Gdyż on miał tam tędy przechodzić. Listen, friend, this is exciting. Słuchajcie, przyjaciele, to jest ekscytujące. I understand that Jesus passed this way this ja, week. Ja rozumiem, że Jezus i tą drogą w tym tygodniu przeszedł. And when Jesus comes through town, I want to be there. A kiedy Jezus przechodzi przez miasto, ja tam chcę być. You get together on Sabbath for church. Gromadzili się w sabbat na nabożeństwo. Because Jesus is going to pass that way. Dlatego, że Jezus tam tędy miał przechodzić. That's good news. To dobra nowina. One time Jesus was passing by. Pewnego dnia Jezus przechodził obok. As he entered Jericho and left Jericho. Kiedy wszedł do Jericha i wyszedł z Jericha. That was when blind Bartimaeus was sitting by the roadside. To było wtedy, kiedy niewidomy Bartolomeusz siedział obok drogi. And he heard the commotion. I on usłyszał o tym. And he said, what's happening? I powiedział, co się dzieje? Oh, they said, someone's coming. Powiedzieli, ktoś nadchodzi. A big crowd is following him. Wielki tłum za nim idzie. Who is he? Kto to jest? Jesus from Nazareth. Jezus z Nazaretu. He's passing by. On przechodzi obok. Oh, Bartimaeus had heard about him. Oh, Bartimaeus słyszał o nim. And that's the last thing in the world he wanted. I przynajmniej jedną ostatnią rzecz na ziemi, którą nie pragnął. Was for Jesus to pass him by. To było to, żeby Jezus przeszedł obok niego. So he began to cry out loud. Tak więc zaczął głośno wołać. Jesus, thou son of David, have mercy on me. Jezusie, synu Dawid. 
Dawidowi mnie i nade mną. They tried to get him to be quiet. Hej, zaczęli go uciszać trochę. But he wasn't going to let Jesus pass by. Ale on nie chciał zezwolić, aby Jezus tylko przeszedł. And they couldn't keep him quiet. Nie mogli go uciszyć. And Jesus heard him. I Jezus go usłyszał. And you remember the rest of the story. I pamiętacie resztę historii. I heard a sermon on that one time when I was a kid. Kiedy byłem jeszcze dzieckiem, pamiętam jak wygłoszono na ten temat kazanie. I'll never forget that sermon. Nigdy nie zapomnę tego kazania. Jesus of Nazareth is passing by. Jesus Nazaretu przechodzi obok. Well, Zacchaeus didn't want that to happen either. Zacheusz także nie chciał, aby to się wydarzyło. So he climbed a tree with the boys. Tak więc wyszedł na drzewo. Little boys up in the tree. I wraz z małymi chłopcami, którymi tam byli na drzewie. And Zacchaeus, the chief of the publican. I Zacheusz tam był, ten przełożony nad celnikami. Can you catch the scene? No, a teraz mm, zatrzymajmy sobie ten obraz. Well, let's notice verse five. I zwróćcie uwagę na wiersz piąty. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego. And said unto him, Zacchaeus. I rzekł do niego, Zacheuszu. Make haste and come down. Zejdź śpiesznie. For today I must abide at thy house. Gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Can you imagine what this must have been like? Możecie sobie wyobrazić, co się wtedy stało, jak to wyglądało? Here is the head of the tax service looking through the tree. Macie tutaj przełożonego całej całej instytucji podatkowej, który patrzy sobie z drzewa. Suddenly Jesus stops and looks up. I nagle Jezus się zatrzymuje i patrzy do góry. Calls him by name. I woła go po imieniu. As far as we know, he'd never met him before. I na tyle, na ile wiemy, nigdy go dotąd nie spotkał. This is the Holy Spirit at work. To Duch Święty zaczyna działać. This is a divine appointment, a meeting. Jest to boskie spotkanie. Jesus calls him by name. Jezus odzywa się do niego po imieniu. I think I would have been embarrassed. Ja myślę, że ja czułbym się zakłopotany. Up a tree with the little boys. Tam na drzewie z małymi chłopcami. And suddenly everyone's looking up at me. I nagle każdy się na mnie patrzy. I had an experience like this one time. Raz już zdarzyło mi się coś takiego. I was living in um, cowboy country. Mieszkałem w takiej krainie kowbojów. And the rodeo came to town. The bucking broncos. I do miasta dojechało rodeo. And all the cowboys. I wiecie, z tymi wszystkimi kowbojami. And um, my boy, who was about 12 years old, wtedy miał około 12 lat, wanted to go to the rodeo. Chciał pójść na rodeo. Well, I wasn't sure that my church members wanted me to go to the rodeo. No, nie byłem pewien, czy moi członkowie zboru są gotowi pogodzić się z tym, że ja pójdę na rodeo. There are some of them who are rather conservative. Niektórzy z nich należeli raczej do takich konserwatystów. Thought that was kind of worldly. I uważali, że jest to taka świecka rzecz. So I didn't know what to do. Tak więc nie wiedziałem, co zrobić. But I got a bright idea. Ale wpadłem na taki pomysł. I took my boy and we went down to the rodeo grounds. Wziąłem chłopca i poszliśmy na teren rodeo. We didn't go in. My nie weszliśmy do środka. But we climbed the tree outside the rodeo fence. Ale weszliśmy na drzewo tam na poza y, ogrodzeniem and terenu we, rodeo. And we could look down and we could see all the cowboys. I mogliśmy spoglądać z góry przyglądając się wszystkim kowbojom. And the bucking horses. I, I tym koniom, które tam były. It was a great seat up there. To była Wspaniałe miejsce. We hadn't, we hadn't been sitting there very long. Ale zbyt długo nie siedzieliśmy tam jeszcze. When I heard voices from the next tree. Kiedy usłyszałem głosy z, z drzewa obok. Some of the boys from my own church. Niektórzy z chłopców z mojego zboru. Oh, they said, Pastor Venden. Oni powiedzieli, Pastor Venden. You climb trees too, huh? Ty też chodzisz na drzewa, ha? Huh? To watch the rodeo. Oni po to, żeby obejrzeć rodeo. I was embarrassed. No, byłem w kłopocie. But I was glad I did it with my boy. Ale byłem zadowolony, że to wraz z moim synkiem mogłem zrobić. There is no evidence that Zacchaeus was embarrassed. Nie ma żadnego dowodu, że Zacheusz czuł się takim zakłopotaniu. When Jesus said, "Make haste and come down," he came down. Bowiem kiedy Jezus powiedział, śpiesznie zejść, to on zszedł. And received him joyfully. I przyjął go z radością. 
This was the great moment in Zacchaeus' life. To była wielka chwila w życiu Zachariusza. He had come to that time when he was to receive Jesus as his savior. On przyszedł do tego momentu, kiedy miał przyjąć Jezusa jako swego zbawiciela. And when anyone comes to Christ, sometimes people get angry. A kiedy ktoś przychodzi do Chrystusa, czasami ludzie złoszczą się na to. Sometimes fathers and mothers get upset. Czasami ojcowie i matki się złoszczą. Sometimes neighbors criticize. Czasami krytykują nas sąsiedzi. And the people get jealous because it hasn't happened to them. I ludzie stają się zazdrośni, dlatego że to nie wydarzyło się im. And so that's what happened this day. Tak więc to jest to, co wydarzyło się i w owego dnia. Verse 7. Siódmy wiersz. And when they saw it, they all murmured. A widząc to, wszyscy szemrali. And they said that he was gone to be guest with a man that is a sinner. Mówiąc, do człowieka grzesznego przybył w gościnę. So they criticized Jesus because he went with this sinner. Tak więc krytykowali Jezusa, ponieważ on chodził z tym grzesznikiem. But Jesus came to this world to save sinners. Ale Jezus przybył na ten świat, aby zbawić grzeszników. And this is a sample of Jesus at work. I to jest właśnie przykład tej pracy Jezusa. Well, Zacchaeus began to get a little nervous at this point. W tym momencie Zacheusz stał się trochę nerwowy. And before they left for his house, he stood in front of all the people. I zanim oni poszli do jego domu, on stał przed innymi ludźmi. And he began to say something like sort of patting himself on the back. I zaczął mówić coś, jakby sam siebie poklepywał po ramieniu. Verse 8. Ósmy wiersz. He stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. Zacheusz zastanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim. And I can see a man standing in the crowd. I ja teraz widzę człowieka, który stoi pośród tłumu. Saying to himself. I który mówi do siebie. Oh, come on, Zacchaeus. O, Zacheuszu. Tell us another one as big as that one. No, powiedz jeszcze coś większego niż to, co powiedziałeś. You've cheated us all, that's why you're rich. Cały czas nas okradałeś i to jest powód twojego bogactwa. Now you tell us you give half of your goods to the poor. A teraz mówisz, że ty połowę dasz ubogim? And so Zacchaeus did tell another one. Tak więc Zacheusz powiedział jeszcze coś. He said, if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore him fourfold. A jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwór nasu. What was Zacchaeus doing here? Co tutaj Zacheusz robi? He was giving evidence that already Jesus was changing his life. On daje dowody na to, że Jezus już przemienił jego życie. And Zacchaeus was telling what he was willing to do. I Zacheusz mówił to, co chciał uczynić. Because when Jesus comes in, our sins go out. Bowiem kiedy Jezus wchodzi w nas, nasze grzechy odchodzą. Well, what is Jesus going to say at this point? Tak więc co w tym miejscu Jezus stara się powiedzieć? I mean, Jesus was living in a day when people earned what they got. Jezus żył w czasach, kiedy ludzie to, co mieli, to na to zapracowali. And they believed in working their way into heaven. I wierzyli, że swoją drogę do nieba muszą wypracować. They were victims of legalism, we call it. Jak mówimy, że byli to, były to ofiary legalizmu. You are saved by what you do. Jesteście zbawieni przez to, co czynicie. So if you give to the poor, tak więc jeśli dajecie ubogim, then you deserve to go to heaven. No to zasługujecie na to, by pójść do nieba. And uh, Jesus was faced with a problem. Jezus stanął wobec problemu. Because Jesus came to teach relationship religion. Ponieważ Jezus przybył, aby nauczać religii kontaktu. And to challenge their behavior religion. I, i wyzwać całą religię opartą na uczynkach. He wasn't against giving to the poor. On nie był przeciwny dawaniu ubogim. And he believed in restoring what you had taken. I on wierzył w to, że co zabraliśmy, winniśmy oddać. But that's not the way you get to heaven. Ale to nie jest sposób, w jaki dostajemy się do nieba. What is Jesus going to do with this? Tak więc co Jezus z tym ma uczynić? Jesus said it in one short sentence. Jezus powiedział to jednym krótkim zdaniem. Verse 9. Dziewiąty wiersz. And Jesus said unto him. A Jezus rzekł do niego. This day salvation is come to this house. Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. 
przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. When did salvation come to Zacchaeus? Kiedy zbawienie przyszło do Zacheusza? It was when he accepted Jesus as his Savior, Lord and friend. To było wtedy, kiedy przyjął Jezusa za swojego Zbawiciela, Pana i Przyjaciela. Now there are two phrases in this story that I'd like to leave with you. Teraz są dwa wyrażenia w tej historii, które chciałbym wam pozostawić. And it's because of my own mother. I to z powodu mojej własnej matki. She's sleeping in the grave now. Ona teraz śpi w swoim grobie. But several years ago she came to me one day. Ale szereg lat temu ona przybyła pewnego dnia do mnie. She'd been reading this story. Czytała tę historię. She said, "There's a sermon, son." I powiedziała synu, tu jest kazanie. And she pointed out these two phrases. I wskazała mi na te dwa sformułowania. So I'll pass them on to you from my mother who is sleeping. Tak więc chcę przekazać teraz to wam od mojej matki, która już śpi. This day salvation is come. Dziś zbawienie stało się. And the other one? A drugie? Today I must abide at your house. Dziś muszę być w twoim domu. Let's take a look at the first one. Popatrzmy na to pierwsze. This day salvation is come. Dziś zbawienie stało się udziałem. Is it all right to believe that you are saved? Czy jest to dobre, jeśli wierzymy, że jesteśmy zbawieni? Yes, it is. Tak, oczywiście. Some of us have gotten the idea that it's a little sinful to believe that you're saved. Niektórzy wpadli na pomysł, że jest to grzechem, jeżeli myślicie, wierzycie, że jesteście zbawieni. Because we were given counsel a long time ago. Ponieważ dostaliśmy już taką radę i to od dawna. That we should watch out for once saved, always saved. Że powinniśmy uważać na tych, którzy twierdzą, że raz zbawieni, zawsze zbawieni. But we are supposed to be certain of our salvation today. Ale my powinniśmy być pewni naszego zbawienia dzisiaj. There is nothing wrong with knowing that you are ready for heaven today. Nie ma niczego złego, jeśli wiecie, że jesteście gotowi do nieba dzisiaj. We were warned about making any boastful claims concerning 20 years from now. My zostaliśmy ostrzeżeni przed pewnym chlubnym mówieniem o tym, co będzie za 20 lat od dzisiaj. We are always free to choose another master. My zawsze mamy możliwość, wolność do wybrania sobie innego mistrza. And we can turn away from Christ. I możemy odwrócić się od Chrystusa. But today we can know that we are saved. Ale dzisiaj możemy wiedzieć, że jesteśmy zbawieni. And it's about time we had the certainty of salvation today. I właśnie dzisiaj jest czas, abyśmy mieli pewność naszego zbawienia. This is one of the biggest problems in the Christian church. Jest to jednym z największych problemów kościoła chrześcijańskiego. And particularly of my own church. A szczególnie mojego własnego kościoła. We have been very uncertain. Byliśmy bardzo niepewni. I think there's a reason we've been uncertain. Ja sądzę, że jest powód, dla którego byliśmy niepewni. We have been focused on behavior religion. Bowiem byliśmy skoncentrowani jedynie na religii z uczynków. And we know good and well that uh, no one can behave that good. I my dobrze wiemy o tym, że nikt nie może prowadzić życia tak dobrego. To earn their way into heaven. Aby zapracować nim na niebo. So we become uncertain. Tak więc staliśmy się niepewni. But we've noticed this week that salvation is not based on what you do. Ale w tym tygodniu zauważyliśmy, że zbawienie nie opiera się na tym, co czynimy. It is based on who you know. Ono opiera się na tym, kogo znamy. And if you have accepted Jesus as your friend, jeżeli przyjęliście Jezusa za swego przyjaciela, and you keep in contact with Him day by day, jeżeli każdego dnia utrzymujecie z Nim kontakt, then you can have the certainty of salvation. Wtedy możecie mieć pewność zbawienia. A friend of mine is a preacher. Mój przyjaciel jest kaznodzieją. And he tells how that he grew up in South Africa. I mówił mi o tym, w jaki sposób wyrastał w Afryce Południowej. And they used to have a game they played there. I mieli taką zabawę, którą się zabawiali. Called musical beanbags. I to nazywała się muzyczne woreczki z fasolą. <laughs> Someone would put beans inside of these little bags. Ktoś naładował fasoli do takich małych woreczków. And then they would get in a circle. I oni z, e, utworzyli taki krąg. And they would toss the bean bags back and forth. I zaczęli rzucać sobie tymi woreczkami z fasolą. And throw them and catch them. I rzucali i łapali. While someone played the piano. E, a ktoś w tym czasie grał na instrumencie. We used to play something like that when I was a kid. E, kiedy ja byłem dzieckiem też tak coś oh. takiego żeśmy się bawili. But it was called musical chairs. Ha, ale to się nazywało muzyczne krzesła. You ever play anything like that? Czy wy coś takiego się też bawicie? Yeah. Oh, really? <laughs> o, 
Oh, tak. Okay. W porządku. Uh, we'd march around the chairs. Więc chodziliśmy w koło krzeseł. Someone would play the piano. Ktoś grał na pianinie. And then when the music stopped, we'd a, sit down. A kiedy muzyka ustawała, to my siadaliśmy. Well, only they did it with the beanbag. I to samo robili z tymi woreczkami. So uh, they would play like this and finally one by one the people would be out of the circle. I ba- zabawiając się w taki sposób po jednej osobie odpadały m- odpadali uczestnicy gry. Because there was always one less beanbag than there were people. Bowiem zawsze było o jeden woreczek mniej niż ludzi. And finally they would be down to two. I, i w końcu zostały tylko dwie osoby. Just like we used to run around the chairs. Tak jak my też biegamy wokół tych krzeseł. Two people and one chair. Dwie osoby, jedno krzesło. And everybody would be on the verge of a nervous breakdown. I każdy jest na krawędzi zupełnego załamania nerwowego. And then he thought to himself one day. I w pewnym momencie, pewnego dnia pomyślał sobie tak. This must be the way salvation is. To musi być sposób, w ja, znaczy na jakim polega zbawienie. God and the devil are playing musical beanbags. Bóg i diabeł bawią się właśnie w taką grę z woreczkami fasoli. And we are the beanbags. A my jesteśmy tą fasolą. And they're tossing us back and forth. I tak sobie nas przerzucają tam i z powrotem. And just hope that you're in the right hands when the music stops. I tylko miejmy nadzieję, że znajdujemy się w odpowiednich rękach, kiedy muzyka ustanie. He said that was a terrible misunderstanding. Powiedział, że było to straszliwie błędne rozumienie. Because he discovered that the Lord is not willing that any should perish. Ponieważ zrozumiał, że Pan nie chce, aby ktokolwiek zginął. But that all should come to repentance. Ale że wszyscy powinni przyjść do pokuty. God is not in the business of seeing how many people he can keep out of heaven. Bóg wcale nie jest zajęty tym, aby policzyć ile to osób będzie w stanie pomieścić niebo. He's trying to see how many he can get into heaven. On stara się raczej dojrzeć ilu będzie mógł do tego nieba ściągnąć. That's probably one of the big reasons we're still here. Jest to prawdopodobnie jednym z głównych powodów, dla których jesteśmy jeszcze tutaj. So that you can have your opportunity to accept. Abyś i ty miał możliwość przyjęcia go. So let's be thankful for the certainty of salvation. Tak więc bądźmy wdzięczni za pewność zbawienia. Now the other phrase. Ale teraz ta druga fraza. Today I must abide at thy house. Dzisiaj muszę być gościem w twoim domu. Please don't forget that. Proszę nie zapomnijcie o tym. Christian experience is not a spring cleaning. Doświadczenie chrześcijańskie nie polega jedynie na oczyszczaniu przez pokropienie. Where you go to camp meeting and get all fixed up for the rest of the year? Kiedy przyjedziecie na taki kamp, na taki kamp, to to ma, ma wystarczyć na cały rok. It is a daily experience as long as life shall last. Jest to codzienne doświadczenie tak długie jak długo żyjemy. How do we stay with Christ? W jaki sposób będziemy z Chrystusem? The same way we came to Him. W taki sam sposób jak przy do niego. Through the Bible and through prayer. Poprzez Biblię i modlitwę. That's how we came this week. A to w jaki tydzień, w jaki sposób i w tym tygodniu przyszliśmy. And that's how you can come tomorrow morning. A to w jaki sposób możecie jutro rano do niego przyjść. The personal life of the Christian with Jesus. Osobiste życie chrześcijańskie z Jezusem. Is not optional in the Christian life. Nie jest jedynie opcjonalne, czyli alternatywne w życiu chrześcijańskim. Taking time alone with Christ day by day is not something that's nice to do if you have time. Spędzenie czasu z Chrystusem każdego dnia nie jest jedynie jakąś przyjemną rzeczą, którą możecie zrobić, gdy wam czasu starczy. It is the entire basis of the Christian life. Jest to cała podstawa życia chrześcijańskiego. That's why this phrase is so important. Oto dlaczego te sformułowania tam są tak ważne. Today I must abide at thy Dzisiaj muszę być gościem w twoim domu. I hope you'll hear that next week when you wake up. Mam nadzieję, że usłyszycie to za tydzień, kiedy się obudzicie. Jesus saying the same thing he said to Zacchaeus. Jezus mówi tę samą rzecz, którą powiedział Zacheuszowi. Today I want to abide at your house. Dzisiaj chcę być gościem w twoim domu. And you'll respond. I wy odpowiecie. Well, watch Zacchaeus as he takes Jesus to his house. No, popatrzcie na Zacheusza, jak on zabiera Jezusa do swojego domu. He didn't have any time to prepare. On nie miał w ogóle czasu, aby przygotować dom. Mrs. Zacchaeus might have been sleeping in that day. Być może pani Zacheuszowa jeszcze spała w tym dniu. She probably wasn't a very popular lady in town. Prawdopodobnie nie należała do zbyt lubianych kobiet w mieście. 
She probably spent her time looking at the tapestries that were so expensive. Prawdopodobnie swój czas spędzała przyglądając się różnego rodzaju dywanom, które były tak drogie. Tapestries that Zacchaeus had bought with someone else's money. Te różne gobeliny, które kupił sobie Zacheusz za pewne pieniądze zdobyte od innych ludzi. She probably stayed up late at night looking at the fancy chandeliers hanging from the ceiling. Prawdopodobnie dość długo wieczorem siada, siedziała po to, żeby oglądać te piękne y, lam, lampy, które wisiały z sufitu. That were with else's money. I te, które były kupione za czyjeś pieniądze. She probably wasn't interested in this particular day. Prawdopodobnie wcale nie była zainteresowana owego so, dnia. Comes Zacchaeus with Jesus, a guest for dinner. I oto nagle nadchodzi Zacheusz z Jezusem, gościem na obiad. What's he gonna feed him? Czym on go teraz nakarmi? This reminds me of a story. To przypomina mi pewną historię. Story time. A zatem czas na historię. It was in Northern California in my country. To było w północnej Kalifornii w moim kraju. These uh, Seventh-day Adventist people were going on a camping vacation. Ci właśnie adwentyści udawali się na wakacje, na camping. They had the tent in the car. Mieli w swoim samochodzie już namiot spakowany. And things that they needed. I wszystkie rzeczy potrzebne. But they got kind of a late start. Hey, ale no opóźnili się ze swoim wyjazdem. And they were arriving in the giant redwood trees. Hey, I kiedy już znaleźli się przy potężnych drzewach. On Friday afternoon late. Późnym popołudniem w piątek. They uh, wanted to be ready for the Sabbath. Chcieli się przygotować na Sabbat. They didn't have time to go into a large town. Nie mieli czasu, aby wjechać do większego miasta. And to buy groceries. Aby kupić trochę żywności. So they stopped at a little small market. Tak więc zatrzymali się przy takim małym rynku targowisku. Bought some milk. Kupili trochę mleka. And some bread. I trochę chleba. And some beans. I trochę fasoli. And hurried to the campground. I śpieszyli się szybko na miejsce kampu. And pitched their tent. I postawili swój namiot. And uh, were ready for Sabbath. I byli gotowi na Sabbat. They slept through the night. Przespali noc. And the next morning they decided to go into the major town. I następnego poranka zdecydowali, że udadzą się do głowniejszego miasta. They understood there was an Adventist church there. Bo jak wydawało im się, znajduje się tam kościół adwentystów. So they went to church. Tak więc udali się do kościoła. As they went into the entry of the church, I kiedy już znaleźli się u wejścia do kościoła, there was a friendly uh, welcome lady there. Była tam pewna kobieta, bardzo przyjazna, who welcomed them to church, która ich przywitała w zborze, had them write their name in the guest register, poprosiła, aby zapisali swoje nazwiska w książce gości, and they sat down and enjoyed church. I oni usiedli i cieszyli się w czasie nabożeństwa. Uh, after church they were on their way out. A po nabożeństwie znajdowali się już u wyjścia. And this friendly lady uh, told them that she was glad they came. I ta przyjazna niewiasta powiedziała im, że się cieszy, że przybyli. And then she said, "Where are you staying?" I zapytała się, a gdzie wy jesteście? Oh, we're staying at a certain campground down the highway. O, my zatrzymaliśmy się na takim kampingu tam przy autostradzie. Good, she said. Bardzo dobrze powiedziała. We're coming for dinner. No, my przyjeżdżamy na obiad. And my friend said, I beg your pardon? Hey, a moi przyjaciele powiedzieli, przepraszam. We're coming for dinner. No, przyjeżdżamy na obiad. To your campground. Na wasz, na wasz camping. What number is your place? I hey, pod jakim numerem jesteście? They told her. Oni jej powiedzieli. Then they ran out to their car. Szybko pobiegli do samochodu. And they spun gravel all over the road, getting out to the campground. No, i czym prędzej starali się dojechać z rogami do kempingu. They got out the milk. I tam wzięli to mleko. Poured some water in the milk. Dolali trochę wody do mleka. Make more milk. Zrobili więcej mleka. And poured water in the beans. I potem dolali wody do fasoli. And stirred it up to make more beans. I mieszali, żeby trochę przybyło fasoli. They're trying to cut the bread up into little pieces. Starali się chleb pokroić na mniejsze kawałki. When all of a sudden into the campground came three carloads of people. Kiedy nagle na camping przyjeżdżają aż trzy samochody pełne ludzi. And they were hot and cold all over. <laughs> oni byli przecież przerażeni tym wszystkim. What are we going to do? Co oni teraz robią? 
The people got out of their cars. Ludzie wysiedli z samochodów. They opened up their trunks. Otworzyli swoje bagażniki. And they took out a picnic dinner. I oni wzięli swoje obiady gotowe na piknik. Everything. Wszystko. Potato salad. I tam były sałatki ziemniaczane. Entrees. I, I te jakieś inne rzeczy. Everything you could think of. Wszystko, o czym możecie pomyśleć. Cake. Ciasto. Punch. I jakiś punch. Fruit juice. I soki owocowe. Fruit salad. I o sałatki owocowe. And my friends got into the tent. I moi przyjaciele weszli do namiotu. And they pushed the milk and the beans back in the tent. I z powrotem to mleko i tą fasolę schowali w namiocie. And they sat down to the greatest dinner they'd ever had. Usiedli do tego najlepszego obiadu, jaki kiedykolwiek mieli. The guests brought the dinner. To goście przynieśli obiad. What a relief. Jaka ulga. You invite Jesus to your house. Zaproście Jezusa do swego domu. Because he has said today I must abide at thy house. Ponieważ on powiedział dziś muszę być gościem w twoim domu. What am I going to give him? Co ja mu dam? What can I feed him? Czym go mogę nakarmić? Nothing. Niczym. He brings it all with him. On przynosi wszystko ze sobą. Think of all the gifts that he brings. Pomyślcie o wszystkich darach, które przynosi. Repentance is a gift. Pokuta jest darem. Forgiveness is a gift. Przebaczenie jest darem. The Holy Spirit is a gift. Duch Święty jest darem. Obedience is a gift. Posłuszeństwo jest darem. Victory is a gift. Zwycięstwo jest darem. Everything we need is a gift. Wszystko czego nam potrzeba jest darem. He brings it with him. On przynosi to ze sobą. What a wonderful redemption. Jakżeż cudowne odkupienie. So let's join Zacchaeus tonight. Tak więc przyłączmy się do Zacheusza dzisiaj. And remember these two phrases. I pamiętajcie o tych dwóch zdaniach. If you have accepted Jesus as your personal friend and savior today. Jeżeli dzisiaj przyjęliście Jezusa za swego osobistego przyjaciela i zbawcę. Today salvation has come. Dzisiaj zbawienie stało się waszym udziałem. And if you accept him again tomorrow. A jeśli jutro znowu go przyjmiecie. You'll be saved tomorrow. Będziecie zbawieni jutro. And if you accept his invitation today I must abide at thy house. A jeśli przyjmiecie zaproszenie, iż dziś muszę być gościem w swoim domu. Until you see him come. Aż do czasu, póki nie ujrzycie go przychodzącego. Then you'll be saved when he comes too. Będziecie zbawieni, kiedy przyjdzie także. Amen. Amen. I learned a new word this week. <laughs> Nauczyłem się tego w tym tygodniu tego słowa. Amen. Amen. <laughs> Shall we pray? Modlmy się. Dear Father in heaven. Drogi Ojcze w niebie. What a wonderful salvation. Jakżeż cudowne zbawienie. That you came to seek and to save the lost. Ty przyszedłeś, aby szukać i zbawić, co było zginęło. Please accept our gratitude tonight. Proszę przyjmij naszą wdzięczność dzisiaj wieczorem. And help us all know that this day salvation has come. I dopomóż nam wszystkim w tym, byśmy wiedzieli, że zbawienie stało się naszym udziałem. And if there's someone here right now that has never accepted Jesus. A jeśli jest pośród nas ktoś teraz, kto jeszcze nigdy nie przyjął Jezusa. Help them to reach out in prayer at this moment. Dopomóż Panie, aby teraz w modlitwie dotarł do Ciebie and invite you into their life. i zaprosił Ciebie, byś wszedł do Jego życia. And help us all to hear your plea I dopomóż, abyśmy wszyscy usłyszeli Twoją prośbę jutro rano. This day I must abide at thy house. Dzisiaj muszę być gościem w Twoim domu. We pray in Jesus name. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen.